ஓம் அகத்திஷாய நமக மூலக்கணலே சரணம் சரணம் முடியா முதலே சரணம் சரணம் கோலக்கிளியே சரணம் சரணம் குன்றாத ஒளிக்குவையே சரணம் நீலத்திருமேனியிலே நினைவாய் நினைவற்று எளியே நின்றேன் அருள்வாய் வாழைக்குமரி வருவாய் வருவாய் மாதா ஜெயவோம் லலிதாம்பிகையே என்று அம்பாளை பாடிய அகத்திய மாமுனிகள் வழிபட்ட ஒரு அழகிய திருத்தலத்திற்கு செல்வம் வாருங்கள் பட்டும் கோட்டையும் சேர்ந்து சுக்கரனும் செவ்வாயும் ஆதிக்கம் செலுத்தும் நன்னிலத்தில் அருகில் புண்ணிய பூமியாம் பொன்னவராயன் கோட்டையில் அமர்ந்து அருள் பாலித்து வரும் அகிலாண்டேஸ்வரி சமேத அகத்தீஸ்வரர் ஆலயம் இந்த அகிலாண்டேஸ்வரி அகிலத்தை காப்பவளான அகிலாண்டேஸ்வரி வீட்டிலிருந்து அருள் பாலிக்கும் இந்த அற்புத திருஸ்தலம் அப்படிங்கிறது அனைத்து சர்வதோஷ பரிகார ஸ்தலமாக இங்கே விளங்கிட்டு இருக்கு இந்த சர்வதோஷ பரிகார ஸ்தலம் நம்ம முன்னோர்கள் செய்த பாவ புண்ணியங்கள் நாம் போன ஜென்மத்தில் செய்த பாவ புண்ணியங்கள் இதுக்கெல்லாம் எங்கே போயோனா நமக்கு தீர்வு கிடைக்கும்னு நம்ம தேடிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு அழகிய திருத்தலம் அப்படின்னு சொல்லலாங்க தோஷ நிவர்த்திக்கு இந்த ஆலயத்தில் நிறைய சிறப்புகள் இருக்குது முன்னோர்களால் ஏற்படக்கூடிய அந்த பித்ரு தா சாபத்தை தீர்க்கக்கூடிய ஒரு இடமாக இந்த இடம் விளங்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த சிவன் அகிலாண்டேஸ்வரி அகத்திய மாமுனிவருக்கு காட்சி கொடுத்து அவருடைய புகழ் பெற்ற ஒரு ஸ்தலமாக அகத்தியர் வந்து பூஜித்த ஸ்தலமாக போற்றக்கூடிய இந்த ஸ்தலத்தை ஜோதிடராகிய ஒவ்வொருவரும் வந்து தரிசனம் செய்கிறது கூடுதல் சிறப்பு அப்படின்னு சொல்லலாம் விதி இருப்பின் கூட்டி அருள்க அப்படின்னு ஒரு பழமொழி உண்டு இல்லையா நம்மளுடைய விதி இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த ஆலயத்தை பற்றி நம்மளால் தெரிஞ்சுக்க முடியும் இந்த ஆலயம் பற்றி நம்மளால் கேள்விப்படவும் முடியும் அப்படி ஒரு அற்புதமான ஒரு ஆலயம் இது பூச நட்சத்திரத்தின் பரிகார ஸ்தலமாகவும் இந்த ஆலயம் விளங்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் அரச மரத்தின் அடியே கூரையாக இந்த ஆலயத்துக்கு நிறைய பேர் கோயில் கட்டுறதுக்காக முயற்சி பண்ணியும் அவங்களால கோயில்கள் எழுப்ப முடியல ஏன்னா இந்த இறைவன் வந்து அரச மரத்தடியவே கூரையாக இருந்து அருள் பாலிக்கணும்னு முடிவெடுத்துட்டதுனால இதுல இருந்து அவங்கள மாற்ற முடியல ஆவுடை எந்த அளவுக்கு போகுது பாலாலயம் பண்ணி திருப்பணியை மேற்கொள்ளலாம்னு இவங்க பல தடவை முயற்சி பண்ணியும் அந்த ஆவுடையின் ஆழத்தை அவங்களால தெரிஞ்சுக்க முடியல அதனாலயே இந்த ஆலயம் கட்டும் பணிய அவங்க தள்ளி வச்சுட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் சொல்லலாம் இதுல கூடுதல் சிறப்பு என்ன அப்படின்னா இந்த பட்டுக்கோட்டை பக்கத்துல இந்த பொன்னவராயன் கோட்டை பக்கத்திலேயே பரக்கல கோட்டைன்னு ஒரு ஊர் உண்டு அங்க வந்து பொது உடையார் கோவில் ஆழமரமே கூரையாக அமர்ந்து அருள் பாலித்து வரக்கூடிய சிவாலயம் அது இங்கே அரச மரம்னா அந்த ஆழமரம் இந்த ஆழமரமும் அரச மரமும் கூரைகளாக விளங்கி அங்கே இந்த ஈசனும் அம்பாலும் அருள் பாலித்து வரக்கூடிய இந்த இரண்டு திருத்தலங்களும் ஒரே இடத்துல பட்டுக்கோட்டையில் இருக்கிறது கூடுதல் சிறப்பு அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த சிறப்பு வாய்ந்த இந்த ஆலயங்களை தரிசனம் செய்து உங்கள் வாழ்க்கையில் எல்லா வளமும் நலமும் பெற வேண்டும் அந்த இறைவனை பிரார்த்தனை செய்து கொள்வோம் கட்டுக்கோட்டை வட்டம் பொன்னவராயன் கோட்டை கிராமத்தில் இருந்துள்ள ஐலாண்டேஸ்வரி சமது அகஸ்தீஸ்வரர் திரு திருக்கோவில் திருஞான சம்பந்தரால் பாடப்பட்ட ஸ்தலம் ரெண்டாயிரம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி உள்ளது இப்போ காலப்போக்கில் வந்து ஒரு இருபது வருஷத்தில் தன்னால் பூமியிலேருந்து மேலே வந்ததுனால கொஞ்சம் அப்படியே இதாகி மேலே விசேஷம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் பக்தர்கள்லாம் அனைவரும் வர்றாங்க நிறைய பேருக்கு நிறையா நினைத்த காரியம் நிறைவேறுது இப்போ இருபது வருஷமாக எடுத்து செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த கோயிலை கிராமத்து சார்பிடாக செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த திருக்கோவில் ஏழாம் நூற்றாண்டில் அமைக்கப்பட்டது அப்போது தான் சோழ ராஜ்யமே தொடங்கப்பட்டது சோழர்கள் ஆட்சிக்கு நம்ம தான் வந்திருக்காங்க ஏழாம் நூற்றாண்டு தான் வந்திருக்காங்க அந்த சமயத்தில் தான் அந்த கோயில் அமைக்கப்பட்டது இந்த கோயிலுடைய பேர் வந்து ஓம் ஸ்ரீ அகிலாண்டாஸ்வரி உடனுரை அகத்தீஸ்வரர் ஆலயம் ஏன்டாக்க அகத்தீஸ்வரர்னா அகத்தியர் முனிவர் வழிபட்ட இடது அகத்தியர் முனிவருக்கு நேரடியாக காட்சியல் சேட அமையப்பன் அதனால தான் இந்த கோவில் வந்து அகத்தீஸ்வரர் ஆலயம் என்ற பெயர் பெற்றது இந்த குருக்கோயிலே முதல் ஃபஸ்ட்டு பிள்ளையாரப்பா இருக்கிற அந்த பிள்ளையார் பேர் என்னது இல்லைங்களா கணேசர் பேர் வரந்தரு விநாயகர் அதுக்கடுத்து பின்புறமாக வடதுபுறமாக முருகப்பெருமான் இருப்பார் அவர் பேர் சுப்பிரமணிய சாமி அதுக்கடுத்தாப்பில் ராகு கேது இருப்பாங்க ராகு கேது இந்த அது வந்து பரிகார இடம் இந்த இடம் ஐந்தாவது இடம் வந்து பரிகார இடம் ஒரு இடத்துல இருக்குது திருப்பாம்பரத்தில் இருக்குது அதுக்கு எடுத்தாப்பில் இது ஃபேமஸான இடம் இது இங்கேயும் பரிகாரம் பண்ணுவாங்க சரியாக ஆகிடும் அது ராகு ராகு கேது இடம் 
அதுக்கடுத்தா இவ்வளோ குரு பகவான் இருக்கார் தாராதேவி சமேத குரு பகவான் அவர் வந்து தம்பதியோடு இருக்க காத்தியிருக்கிறாங்க அதுக்கடுத்தாப்பில் இருப்பாங்க சனீஸ்வரர் மந்தாதேவி சிஷ்டாதேவி செல்வமங்கல சதீஸ்வரர் அவருடைய பேர் இந்த கோவிலில் அதிசயங்கள் மிகவும் நிகழும் டாக்டரால் முடியாது இங்கே முடியும் ஏன்னு கேளுங்களேன் நானே நேரடியாக பார்த்துருங்க ஒரு பத்தாண்டுகளுக்கு முடியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி என்ன ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் ஜூன் மாதம் ஒரு நாற்பத்தஞ்சி வயசு இருக்க ஒரு பெரியவர் வராரு அவர் அவரை கைதாங்களாக இருவர் அணைச்சி கொண்டு வராங்க ஒரு காலும் ஒரு கையும் விளங்காது முடக்குவாதத்தால் அப்போது நமது குரு வந்து இங்கே கூட்டமாக இருக்கும் எல்லோரும் குறி சொல்லுவாங்க என்ன அருள்வாக்கு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க வாங்கன்னு கூப்பிட்டாங்க மில்ட்ரி நீங்கள் போய் அழைச்சிட்டு வாங்க சொல்லிட்டுவாங்க நான் போய் அழைச்சிட்டு வந்தேன் அந்த சமயத்தில் ரொம்ப கஷ்டமான சொல்லி அவர் வந்து நடக்க முடியாத சூழ்நிலை வந்தார் ரொம்ப அப்படின்னா அவர் கை பந்தாமல் கொண்டு வரணும் அவரை வந்து முப்பத்தஞ்சு நிமிடத்தில் ஐயா குருஜி சிவசுப்ரம் சாமி அவர்கள் சரி செய்தார் முப்பத்தஞ்சு நிமிடம் கழித்து அவர் தன்னாலே நடந்து சென்றார் இதான் அதிசயம் நடந்தது இங்கே எப்போதுமே அசிங்க நடக்கு இப்படி புள்ளி சூன்யம் பேய் பிசாசி இவர் எட்டுவதில் இங்கே எந்த ஒரு தீய சக்தியும் வர முடியாது எந்த ஒரு தீய சக்தி இருந்தாலும் அந்த தீய சக்தியை விளக்கு விளக்கி தருவதுதான் சிவ சுப்பிரமணிய சாமி அவர்கள் அவருடைய பேர் சிவ சுப்பிரமணியன் குருஜி அவர் அவர் பிரபலமானவர் அவர் வந்து காய் வெட்டியோ பட்டை நெட்டையெல்லாம் போட மாட்டார் சாதாரணமாக தான் இருப்பார் இருந்தாலும் அவருக்கு ஒரு தெய்வ சக்தி இருக்குது அதில் இங்கே அகிலண்டேஸ்வரர் இருக்காங்க அவங்க சக்தியும் இருக்குது அந்த சக்தியால் நிறைய பேருக்கு நலம் உண்டாயிருக்கு குழந்தைகளே இல்லைன்னு நினைக்கிங்களா அப்புறம் வந்து பத்து வருஷமாக பதினஞ்சு வருஷமாக குழந்தைகள் இல்லை அப்போ வந்து இங்கே வருவாங்க ஐயா குழந்தை இல்லையா எங்கே பார்த்தாலும் போய்ட்டு வந்துட்டாங்க கை உரிச்சிட்டாங்க எங்களுக்கு குழந்தை இல்லாமல் இருக்குது ரொம்ப கஷ்டமான சூழ்நிலைனா வருவாங்க இதில் காசு பண்ணமெல்லாம் ரொம்ப செலவு பண்ணிவிட்டு ரொம்ப கஷ்டப்பான சூழ்நிலை அப்போ சொல்லுவார் ஐயா இருங்க அப்படின்ட்டு அப்புறம் வந்து மந்த மாந்திர மந்திரம்லாம் ஓதி தீய சக்தியை விரட்டி அவர் வந்து ஒரு அஞ்சு மை மூலிகைகள் கலந்த கலந்து அது பச்சை பச்சிலைகள் பச்சிலைகள் இட்டு இப்போ பசும்பாலி இப்போ என்ன கரந்த பால் பசும்பால் இடித்து அவர் டம்ளரி கொடுப்பார் அது கொடுத்த பிறகு அதுக்கு கேரண்டி வந்து நூற்றி எட்டு நாலு நூற்றி எட்டு மறுபடியும் அப்படி இல்லை நாங்கள் கருப்பம் தரிக்க வேண்டாம் மறுபடியும் வர சொல்லுவாங்க ஆனால் நூற்றுக்கு தொண்ணூற்றொம்பது பர்சன்ட் வந்து மறுபடியும் வரதில்லை ஏன்னா கருப்பம் ஆயிடுறாங்க அவர் வரும்போது திரும்பி வரும்போது குழந்தையோட தான் வராங்க அது மாதிரி இங்கே வந்து குழந்தை இல்லாதவங்களுக்கு குழந்தை வரம் பெற்ற பெரும் கோவில் இது அம்மா வந்து ரொம்ப பவராக இருப்பாங்க அவங்க பேர் வந்து ஓம் ஸ்ரீ அகிலாண்டாஸ்வரி அகத்தீஸ்வரர் ஆலயம் தெரியுங்களா இந்த ஒரு பேர் தான் ஆதி கடவுள் அகிலாண்டேஸ்வரி இது இது உலகத்திலேயே பெரிய சாமியின்னு தெரியுங்களா ஆதி கடவுள் அகிலாண்டேஸ்வரி அதுக்கு இணையாக எந்த திருக்கோயில் எங்கே கிடையாது இந்த கோவிலுடைய கூடுதல் சிறப்பு என்ன அப்படின்னா வருடம் முழுவதும் முந்நூற்றி அறுபத்தி ஐந்து நாளும் நடை சாற்றாமல் திறந்தே இருக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ஒரு ஆலயம் எப்போ வேணாலும் இறை தரிசனம் நாம் செய்யலாம் எந்த ஒரு தடையும் இல்லாமல் 